Merhaba arkadaşlar, Malumata Anne kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle cinlerin varlığı ve cinler tarafında gelişen birkaç olaya değineceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle cinler var mıdır, yok mudur? Bu meselenin daha iyi anlaşılması için başlangıç olarak bu konuda fikir öne sürenlerin ne dediklerine bakalım. Filozofların çoğu, kaderi inkar edenler topluluğu ve dinden çıkmışların hepsi şeytanları ve cinleri inkar ederler. Akılcıların kısmı azamesi cinlerin olmadığını söyler. Aslına bakarsanız kaderi inkar edenler başlarda cinlerin varlığına inanırlardı. Ama şimdi cinlerin varlığını kabul etmiyorlar. Cinlerin varlığına inanan kaderiyelerin bazısı cinlerin cisimlerinin inceliğinden ve ışığı geçirmesinden dolayı görünmediğini söyler. Bazı da renkleri olmadığı için görünmüyor der. Semavi dinlere inananlardan Yahudiler ve Hristiyanlar içinde de dinlerin var olduğunu kabul edenler ve etmeyenler var. Kadim uygarlıklardan Araplar, Hindular ve Yunanlar da cinlerin varlığına inanırlardı. Bütün bu topluluklar büyü ve tılsımlarla cinlerin yardımını elde etmeye çalışır. Şunu bilmeliyiz ki cinler diri ve akıllıdırlar, irade sahibidirler. İnsana veya başka bir şeye ait bir şeyin sıfatı veya olgusu değillerdir. Bize göre aslında cinleri inkar edenlerin maksadı meleklerin içindeki bizi korumakta görevli hafaza melekleri denilen meleklerin varlığını yok saymak olduğunu unutmayın. Cinleri inkar etmek yeryüzünün ayağımızın altında gökyüzünün başımızın üstünde olduğunu kabul etmemek gibidir arkadaşlar. Çünkü cinlerin varlığını işaret eden öyle meşhur olmuş ayet ve hadisler vardır ki bazılarını bu videomuzda bulabileceksiniz. Biliyor musunuz arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de bu varlıkların adıyla anılan bir sure vardır. Yani bu surenin ismi cin suresidir. Mesela bu surenin ilk ayetlerini denir ki De ki ey Resulü, cinlerden, cinlerden bir toplumun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vah yok. Biz, biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik. Bu ona iman etti. Artık, artık kesinlikle Rabbimize kimseye ortak koşmayacağız. Cin kelimesi görünmeyen, karşıdakinden gizlenen demektir. Şeytanlar cinlerin isyan edenleridir ki hepsi iblisin çocuklarıdır. Şeytan ise şerişlerde gayreti çok olup inat eden, helak olan ve helak eden manasına gelir. İblis ise Allah'ın rahmetinden ümit kesen demektir. İnsanlarla beraber duran hakiki cinlere cinni denir. Çocuklara musallat olan cinlere amir, daha büyük cinlere arvah, daha büyüğüne marit, en kuvvetlisine ise ifrit denir. Cinler var, peki nasıl ortaya çıktıklarını hiç merak etmediniz mi? Rivayetlere göre cinler insanlardan 2000 sene önce ortaya çıkmışlardır ve yeryüzünü mesken tutmuşlardır. Cinler ateşin siyahla karışık alevinden yapılmadır. Cinlerin babası Sumiya yaratıldığı zaman Allah ona benden dile demiştir. O da görmek isterim, görülmek istemem, toprakta bedenimiz kaybolsun, yaşlımız genç olmadan ölmesin demiştir. Dolayısıyla cinler bizi görürler, biz onları göremeyiz. Öldükleri zaman cesetleri toprakta kaybolur, ve yaşları kendi çocukluk hallerindeki gibi görünene kadar ölmezler. Cinler yaratıldıktan sonra dünyaya yerleştiler. Dünyayı imal ettiler, ibadet ettiler. Ancak bir süre sonra isyan edip yeryüzünde kan akıttılar. Bunun üzerine üzerlerine gönderilen 4000 kişilik bir orduya mağlup oldular ve yeryüzünden kovulup denizlerin adalarına sürgün edildiler. Bu ordunun başında ise o zamanlar isyan etmemiş olan iblis vardı. İblis ve ordusu yeryüzünde 40 sene daha ikamet ettiler. Cinler terkipli bir vücuda şekil sahibi, yoğun ve ağır bir şahsiyete sahiptir. Ancak gözlerimiz onları görecek kadar kuvvetli değildir. Arkadaşlar, şundan şüpheniz olmasın ki cinler yarı insan şeklinde ve kara hayvanları şeklinde görünebilir veya yılan ve akriplerin şeklinde girebilirler. Bu şekilde kılık değiştirmiş bir cin gördüğünüz zaman ezan okumayı unutmayın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber Allahu Ekber Çünkü ezan okursanız mutlaka kaçacaktırlar. Peki cinler nerede oturur? Cinler kırlar Dağlar ve dağlarla denizler arasında oturur. Dolayısıyla kırda tek başımıza tuvalete gittiğimizde besmele çekersek cinler bizi göremez olur ve onların tasallutundan kurtulmuş oluruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim 
Ayrıca cinler genelde hamamlar, döküntü otlar, yığın ve mezbelliklerde gezinirler. Arkadaşlar sıkı durun. Burada size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Her insanın melekten bir arkadaşı, cinden bir arkadaşı bulunmaktadır. Buna karin denilir. Peki cinler yer içer mi? Evet, cinler yer ve içerler. Ne yerler derseniz onların yiyeceği tam sıyrılmamış kemikler ve tezeklerdir. Cinler evrenlerler ve öreme yetisine de sahiptirler. Cinler peygamberimizi görüşüp Kur'an-ı Kerim'i dinlediler mi? Bu da önemli bir soru. Evet, cinler birçok kez peygamberimiz yanına gelip onunla görüştüler. Şimdi bu görüşmelerden bazılarının detaylarını sizinle paylaşacağım. Peygamber Efendimiz Mekke yakınlarındaki Taif şehrindeki Sekif kabilesinin yanına gitmişti. Oradan dönerken Mekke'de nahle denen yerde gece yarısında namaz durdu. Cinlerden bazıları gelip peygamberimizin Kur'an okuyuşunu dinlediler. Sonra kendi kavimlerine giderek onları uyardılar. Bu cinlerden 7 tanesinin isimlerini bilmekteyiz. Bu cinlerin isimleri Şasır, Masır, Münçi, Maşi, Ahkap, Sakar ve Amr'dır. Başka bir gece ise Mekke'nin dağ yollarında bir yerde Peygamberimiz arkadaşların Abdullah ve Mesut'un etrafına ayağıyla bir daire çizip onu bu dairenin ortasına oturtmuş ve ben gelinceye kadar buradan ayrılma demiştir. Abdullah ve Mesut diyor ki Peygamberimiz yanımdan ayrıldı, ayakta durdu ve Kur'an okumaya başladı. <gülüyor> Bir anda aramıza birçok siyah şeyler girmeye başladı. Öyle çoktular ki artık peygamberimizin Kur'an okuyuşunu duyamıyordum. Sadece bir arada peygamberimize senin peygamber olduğuna şahidin var mı dediklerinde peygamberimizin şuradaki ağaç şahitlik edersen inanacak mısınız dediğini duydum. Sonra peygamberimiz ağacı yanına çağırdı. Ağacın dallarının sürüyerek geldiğini gördüm. Peygamberimiz ağaca benim, Benim peygamber olduğuma şahitlik eder misiniz? misiniz? dedi. Ağaç da senin peygamber olduğuna şahitlik ederim dedi. Daha sonra sabaha doğru bulut gibi bir şey geçti gitti. Sadece küçük bir parçası kaldı. Peygamberimiz onların yanından geldikten sonra bana o küçük parçanın ne yaptığını sordu. Ben de kemikleri ve tezekleri karıştırıyordu. Onlara kemik ve tezek verdim dedim. Cinler gittikten sonra Peygamberimiz Abdullah ve Mesut'a cinlerin arkalarında bıraktıkları şeyleri ve ateşlerinde artık alanları göstermiştir. Ahkaf suresinin cinleri anlatan kısmında ise bu olaya şöyle işaret edilmektedir. Bir zamanlar cinler toplumundan bir grubu Kur'an-ı Kerim'i dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştir. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona edince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarını gördüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzu giden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acıda azaptan korusun. Peygamberimiz başka bir gece diğer bir arkadaşı Zübeyir bin Avvam'ı yanına almış ve Medine'nin ıssız yerlerine beraberinde götürmüştür. O ıssız yerlere gelince aniden mırzak gibi uzun elbiseler ayaklarının arasında olan adamlar ortaya çıktı. Zübeyir bin Avvam diyor ki onları görünce beni öyle şiddetli bir titreme sardı ki Bacaklarım korkudan yerinde duramıyordu. Onlar bize yaklaşınca Peygamber Efendimiz ayağının baş parmağıyla yere bir daire çizdi ve dedi ki bu dairenin ortasında otur. Oturdum, oturunca korku namına bende ne varsa kaybolup gitti. Peygamber Efendimiz onlarla benim arama geçip Kur'an okumaya başladı. Onlar güneş doğunca kadar orada kaldılar. Bir süre sonra peygamberimiz benim yanıma geldi. Peşine takılıp yürümeye başladım. Çok gitmemiştik ki dön bak, bak onlardan, onlardan kimse kalmış mı dedi. Ben de birçok siyah şeyler görüyorum dedim. Peygamberimiz başını yere eğerek yerden kemik ve tezekler toplayıp onları attı. Peki hiç insanlarla beraber yaşayan cinler olmuş mudur? Evet bazı cinler bazı zamanlar bazı insanlarla beraber yaşamıştır. Mesela zamanın birinde Saffan bin Muharriz el-Mazini gece teheccüde kalktığında evinde oturan cinler de kalkmış, Saffan'la beraber namaz kılmış ve okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlemişlerdir. Aslında Saffan gece ilk kalktığında cinlere ait gürültüler duymuş ve bu seslerden ürkümüştür. Ardından şöyle bir ses duymuştur. Korkma ey Allah'ın kulu, biz senin din kardeşleriniz. Senin gibi teheccüde kalkıp senin gibi namaz kılacağız. Evet arkadaşlar, bu videoda cinlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. 
Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.